हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आपका दोस्त फुरखान और आज के इस वीडियो में एक गुड न्यूट्रिशन यानी हेल्दी ईटिंग के हेल्थ बेनिफिट्स और एक बैड न्यूट्रिशन यानी कि अनहेल्दी ईटिंग के सेहत पे नुकसान आपके बारे में बात करेंगे अनहेल्दी ईटिंग के शॉर्ट टर्म नुकसान जो हैं सेहत के ऊपर उनमें मेमोरी इश्यूज मिनरल्स एंड विटामिनस की डेफिशिएंसीज सारा दिन थकावट रहना सुस्ती से छाई रहना किसी भी काम पे सही तरीके से कंसंट्रेट ना कर पाना ये शामिल है हेल्दी ईटिंग जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स बैलेंस क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो वो ना सिर्फ ये कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को और वेल बीइंग को इंप्रूव भी करती है अनहेल्दी ईटिंग के जो मेन फिजिकल और मेंटल नुकसान है उसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हार्ट डिजीजेस स्ट्रोक एस्थमा स्ट्रेस डिप्रेशन ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों की एक बीमारी है इनफर्टिलिटी वगैरह शामिल हैं जहां पे अनहेल्दी ईटिंग के इतने सारे नुकसानات हैं वहां पे हेल्दी ईटिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्दी ईटिंग में आपके तमाम न्यूट्रिएंट्स मेन न्यूट्रिएंट्स बैलेंस क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और न्यूट्रिएंट्स से मुराद खाने में पाई जाने वाली वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है एज अ बिल्डिंग मटेरियल और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी बॉडी को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो इसका मेन फंक्शन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है आप जब भी कुछ खाते हैं आपका सलाइवा यानी कि थूक इसको शुगर में कन्वर्ट करता है यानी ग्लूकोस फिर वो शुगर आपकी सेल्स जो हैं उस शुगर को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन आपका ब्रेन डिपेंड करता है ग्लूकोस के ऊपर टू वर्क प्रॉपर्ली और उसको यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स आपको मेन जिन सोर्सेस से मिलता है उसके अंदर ब्रेड पास्ता योगर्ट वेजिटेबल्स फ्रूट्स और सीरियल वगैरह शामिल हैं प्रोटीन ऑन द अदर हैंड इज अ कंप्लीट डिफरेंट रोल कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ब्लड में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है ताकि बॉडी रिपेयर और ग्रो कर सके इसका मेन रोल जो है वो बॉडी को रिपेयर करना है आफ्टर द वर्कआउट आफ्टर इंटेंस ट्रेनिंग और हैवी ट्रेनिंग प्रोटीन डिफरेंट अमीनो एसिड से बनता है यानी अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर फॉर प्रोटीन और इन टोटल देयर आर 20 अमीनो एसिड्स जिसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आते हैं और आपका जो टोटल बॉडी का मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो 35% अमीनो एसिड से ही बनता है जब भी आप कुछ खाते हैं प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको इंडिविजुअली ब्रेक करती है डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर ताकि जो भी अमीनो एसिड्स बॉडी को चाहिए वो उसको यूटिलाइज कर सके प्रोटीन जिन सोर्सेस से हमें मिल सकती है उसमें मीट फिश eggs dairy poultry cereals pulses nuts lentils वगैरह शामिल है उसके बाद जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट फैट के बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और एक हेल्दी डाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत भी है फैट सबसे पहले तो आप, आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसकी वॉल मेम्ब्रेन्स है उसको बनाने में मदद करती है आपकी स्किन के नीचे जो इंसुलेशन होती है जो फैट होता है वो आपकी बॉडी को वार्म रखता है विंटर के अंदर आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी इसको यूज करती है द सोर्स ऑफ एनर्जी उसके अलावा जो आपकी स्पाइनल कोड है यानी बैकबोन और आपका जो ब्रेन है वो फैट से ही बना हुआ है आपका ब्रेन इन फैक्ट 60% जो आपका ब्रेन है दैट इज फैट इसीलिए कहते हैं कि बादाम खाओ वो आपके दिमाग के लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बादाम से आपको फैट्स मिलते हैं और वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है फैट uh, को बेसिक तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड फैट मोनोसैचुरेटेड फैट एंड पोली अनसैचुरेटेड फैट और ये जिन सोर्सेस हमें मिलता है उसके अंदर डिफरेंट ऑयल यानी कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल रेप सीड ऑयल सनफ्लावर ऑयल वेजिटेबल ऑयल उसके अलावा नट्स सीरियल्स ग्रेन्स और फिश uh, वगैरह शामिल है उसके बाद अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके मिनरल्स एंड विटामिन आ जाते हैं और मिनरल्स एंड विटामिन जितने ज्यादा आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएंगे उतने ही ज्यादा आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिन मिलेंगे 
अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले कहा अनहेल्दी डाइटिंग का जो मेन शॉर्ट टर्म नुकसान है वो आपकी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन की डेफिशेंसी ही है क्योंकि आप सही तरीके से फल और सब्जियां वगैरह नहीं खाते तो ये भी आपको दो सोर्सेज से मिलता है प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स प्लांट सोर्स मिनरल्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर बनते हैं और वो प्लांट्स के अंदर जाते हैं थ्रू द रूट सिस्टम और जो विटामिन हैं वो प्लांट खुद बनाते हैं तो इसलिए आपको प्लांट सोर्सेज से मिल जाते और दूसरा आपको एनिमल सोर्सेज है यानी कि उन एनिमल्स के मीट से जो इन प्लांट्स को खाते हैं एनिमल सोर्सेज से जो आपको मेन विटामिन मिलेंगे वो विटामिन डी विटामिन ए विटामिन के विटामिन बी सिक्स बी ट्वेल्व फोलिक एसिड वगैरह उसमें शामिल है तो ये था ओवरव्यू न्यूट्रिशन का आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट इन शी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़